Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Sauler Tutorial Di kesempatan kali ini ada service saya handphone yaitu Samsung M31 Dan beliau sudah konsultasi untuk menanyakan kerusakan handphone ini Yaitu kerusakan awal handphone sering uh, mati ya teman-teman Dan sekarang handphonenya sudah tidak bisa dinyalakan kembali kita coba untuk pengecekan dulu karena beliau sempat cerita juga sebelumnya juga sudah pernah uh, dicoba untuk konsultasi di teknisi di daerah uh, beliau namun uh, masih saja tidak ada perkembangan atau masih tetap mati total teman-teman saya coba koneksikan menggunakan USB doktor atau USB tester hanya menandakan di angka 0,08 jadi responnya tetap saja seperti itu teman-teman oke kita langsung saja untuk proses pembongkaran jika eh, responnya hanya di mentok 0,08 ampere atau intinya nggak sampai 1 ampere itu besar kemungkinan kerusakan pada IC CPU teman-teman sengaja saya coba untuk koreksi dulu setelah saya bongkar ada sebagian skrup atau baut yang sudah tidak ada ya teman-teman jadi tidak lengkap untuk perakitannya kita coba untuk cek di bagian ini kita lepas dulu di bagian soket fleksibel LCD, fleksibel baterai dan fleksibel mainboardnya ini saya koreksi dulu apakah handphone bekas kemasukan air ada korosi atau tidak teman-teman oke setelah di bagian bawah dan fleksibel kita angkat dan sudah kita cek masih bersih sekarang untuk di bagian mesinnya perhatikan di bagian mesinnya untuk di bagian kaleng yaitu di bagian area CPU sudah pernah dibongkar atau sudah pernah diperbaiki teman-teman oke kita lepas dulu untuk di bagian yaitu kamera depan dan kamera belakangnya setelah kita melepas kameranya kita cek di bagian yaitu e, papan charger masih utuh dan masih bersih yang saya curigai itu adalah di bagian IC CPU nya yang pernah diperbaiki jadi setelah saya cek untuk di bagian e, CPU dan RAM ini itu masih utuh belum pernah diangkat mungkin hanya cuma di rehot teman-teman jadi di kesempatan ini langsung saja kita perbaiki untuk kita angkat atau kita congkel di bagian IC CPU plus IC RAM nya untuk di bagian ini kita angkat pelan-pelan untuk proses awal kita bersihkan dulu di bagian lem yang ada di samping IC teman-teman dengan cara kita menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas di angka 2 dan untuk membersihkan sisa, maksud saya bukan sisa ya teman-teman, alias lem yang ada di bagian samping IC Kita kerik dan kita bersihkan Dan selanjutnya kita angkat atau kita cari celah dulu di bagian IC RAM nya Karena untuk IC ini tumpuk ya teman-teman, atas bawah jadi ada dua IC Yang atas itu IC RAM dan yang di bawah itu adalah CPU jika sudah mendapatkan celah seperti ini, kita pelan-pelan untuk memasukkan pisau alat jongkel. Oke, setelah kita angkat IC RAM-nya, selanjutnya kita angkat di bagian IC CPU-nya. Untuk di bagian e, dioda dan komponen yang ada di bagian samping e, CPU, kita angkat dan kita simpan teman-teman. Tujuannya agar lebih mudah untuk kita cari celah memasukkan pisau alat jongkel untuk mengangkat CPU nya Jadi seperti ini kita cari celah dulu pelan-pelan Jika masih keras atau masih sulit untuk kita masukkan e, alat jongkel atau pisau nya itu jangan dipaksa ya teman-teman kalau dipaksa nanti bisa menyebabkan kaki IC yang ada di IC itu sendiri maupun di bagian PCB atau mesin itu bisa menyebabkan kerusakan teman-teman kita pelan-pelan saja dan kita uh, blower secara 
berkeliling di bagian IC nya agar seluruh panas pada blower itu bisa merata ke bagian IC dan mesinnya jika masih sulit jangan dipaksa ya teman-teman kita cari celah seperti ini pelan-pelan kita angkat jangan terlalu buru-buru oke setelah kita angkat IC CPU dan IC RAM sudah selesai kita lepas semua selanjutnya kita bersihkan di bagian yaitu PCB atau di bagian jalur pada pin uh, CPU yang ada di mesin teman-teman kita bisa menambahkan seperti timah cair atau timah pasta untuk membersihkan sisa timah yang ada di mesin atau di bagian PCB nya dan juga membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian mesin teman-teman Oke dengan hati-hati untuk membersihkan timah jangan sampai ada pin kaki CPU yang ada di mesin itu rontok atau uh, ambrol ataupun uh, rusak ya teman-teman Untuk panas solder yang saya pakai itu adalah panas 350 sedangkan untuk mencongkel atau angkat IC itu suhu blowernya menggunakan 320 sampai 325 teman-teman maksimal 3,30 Oke, kita gunakan untuk menggunakan good week dan kita tambahkan untuk uh, fluke tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian PCB maupun di bagian uh, pin kaki CPU yang ada di mesin untuk meratakan timahnya dan kita lanjut untuk membersihkan timah yang ada di bagian IC CPU nya kita bersihkan pelan-pelan dan hati-hati kita bersihkan juga sisa lem dengan cara kita bisa menggunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang yaitu di angka 2 sampai setengah dan lalu kita kerik untuk sisa lem yang ada di CPU lalu kita ratakan menggunakan good week yaitu untuk meratakan dan mempresisikan di bagian timah atau kaki yang ada di CPU kita tambahkan untuk timah cair atau timah pasta yaitu untuk memberikan timah baru di bagian IC CPU nya sambil kita meratakan menggunakan alat congkel pisau seperti ini dan juga kita bisa menambahkan fluk secukupnya saja setelah itu kita bersihkan dan untuk kita bersihkan juga yaitu meratakan timah dan membersihkan timah dan membersihkan sisa lem yang ada di bagian balik atau IC yang ada di balik CPU nya kita ratakan menggunakan uh, timah dan kita gunakan fluk secukupnya saja kita ratakan menggunakan solder seperti ini jadi untuk di bagian membersihkan timah itu seringkali saya juga memberikan timah teman-teman tujuannya agar lebih mudah untuk membersihkan timahnya setelah kita bersihkan untuk uh, timah dan membersihkan di bagian IC CPU nya lalu kita cetak untuk di bagian kaki yang ada di bagian sebaliknya kita blower sebentar seperti ini tujuannya agar lebih matang di bagian uh, pin pada kaki yang ada di IC setelah kita berikan timah ya teman-teman oke setelah itu kita gunakan fluk secukupnya saja dan kita blower sebentar seperti ini Oke, okay, kita pastikan untuk di bagian uh, timah atau pin kaki timahnya itu sama rata ya teman-teman. Dan setelah itu kita balik dan kita akan cetak untuk di bagian pin kaki CPU-nya. Sebelum itu kita ratakan kembali menggunakan good week dan kita pakai fluk secukupnya saja. Jika sudah rata kita bersihkan sebelum kita cetak dan kita lanjut untuk mengambil PGA atau plat cetak CPU Samsung M31 kita presisikan dulu untuk cetakannya ke bagian pin kaki IC lalu kita gunakan timah cair atau timah pasta kita ratakan secukupnya saja dan kita bersihkan setelah itu kita tekan menggunakan pin set untuk blowernya sendiri dengan suhu panas di angka sedang yaitu 2 sampai 2 setengah Oke jangan buru-buru untuk kita angkat teman-teman Setelah kita cetak kita diamkan hingga dingin sebentar Lalu kita tambahkan fluk secukupnya saja dan kita blower ulang Ini tujuannya agar lebih maksimal untuk cetakannya teman-teman 
setelah itu kita angkat pelan-pelan untuk IC ke bagian BGA nya atau melepas IC dari BGA atau plat cetakannya setelah kita blower sebentar untuk memaksimalkan percetakan selanjutnya kita bersihkan juga di bagian IC RAM ya teman-teman untuk di bagian IC RAM ini kita harus membersihkan secara total di bagian sisa-sisa timah maupun sisa lemnya dengan hati-hati untuk menggunakan Goodwick jangan ditekan terlalu keras ya teman-teman jadi kita tekan secara halus sambil kita gosok menggunakan solder untuk soldernya juga saya tetap menggunakan panas yang sama yaitu 350 lalu kita tambahkan timah e, baru di bagian semua pin kaki yang ada di IC RAM ini tujuannya untuk memberikan timah agar lebih mudah untuk kita cetak ya teman-teman jadi setelah kita bersihkan dan kita ratakan menggunakan Goodwick untuk meratakan timahnya agar sama rata dan kita bisa memberikan timah baru agar lebih mudah untuk kita cetak oke kita presisikan dengan alat cetak dan kita gunakan e, timah cair atau timah pasta setelah kita memberikan timah cair di cetakannya lalu kita blower untuk blowernya dengan suhu sedang ya teman-teman yaitu dua setengah secukupnya saja oke setelah itu kita diamkan hingga dingin lalu kita angkat IC dari cetakannya dan kita tebakan flux sedikit lalu kita panasi menggunakan blower sebentar oke sudah selesai untuk kita cetak kedua IC CPU dan IC RAM nya setelah kita cetak semua untuk IC CPU dan IC RAM selanjutnya kita proses untuk pemasangan ulang teman-teman oke kita gunakan flux secukupnya saja di bagian tengah Lalu kita presisikan IC CPU ke bagian mesin sesuai pin pada jalurnya ya teman-teman Atau titik pin pada IC Jangan sampai kebalik ataupun jangan sampai uh, keliru teman-teman Setelah presisi kita blower sebentar dari atas lurus ke bawah Agar lebih presisi kita tekan secara halus seperti ini Untuk maksimal kepengerjaan kita goyang sedikit demi sedikit Lalu kita tekan halus teman-teman perhatikan setelah kita tekan halus dan kita goyang untuk memaksimalkan pengerjaan benar-benar terpasang atau terkoneksinya IC CPU ke bagian mesin setelah itu kita dinginkan sebentar untuk CPU nya setelah dingin baru kita proses pemasangan yang terakhir yaitu IC RAM nya kita presisikan setelah presisi kita akan blower dari atas lurus ke bawah dan jangan lupa untuk kita e, cek ulang ya teman-teman jadi jangan buru-buru apabila masih belum presisi jangan di blower dulu teman-teman setelah presisi baru di blower seperti ini dari atas ke bawah hingga posisi IC itu bisa nempel lalu kita goyang IC nya menggunakan blower dengan cara keseluruhan atau kita kelilingi menggunakan blower di bagian IC RAM dan CPU nya agar kedua IC bisa menyatu ke mesin ya teman-teman dan kita tekan halus seperti ini lalu kita bisa goyang dari samping tujuannya agar mengetahui posisi kaki IC atau timah pada IC itu bisa benar-benar matang atau belum teman-teman kita tekan secara halus untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman kita tekan secara halus tujuannya agar semua atau seluruh kaki IC bisa menempel ke CPU dan juga ke mesin kita goyang sebentar seperti ini oke jika sudah ada rasanya uh, denyut goyang pada IC itu menandakan IC sudah terpasang atau terkoneksinya kedua IC antara IC RAM dan CPU ke bagian mesin setelah itu kita pasang kita dinginkan sebentar untuk pemasangannya setelah mesin dingin kita cek ulang apakah sudah benar-benar presisi untuk kedua IC nya setelah terpasang kita akan coba untuk pengetesan teman-teman kita coba untuk pengetesan kita cek dulu menggunakan USB doktor atau USB tester yaitu tujuannya untuk mengetahui pergerakan ampere setelah kita selesai ACP atau kita rebol IC nya dan Alhamdulillah sudah keluar logo baterai 
dan pergerakan ampere sudah naik di angka 1, lebih ya teman-teman untuk persentase baterai ada di angka 53% kita coba untuk sambil menyalakan infonya apakah handphone bisa loading sampai menu atau hanya mentok di stok logo teman-teman oke masih loading kita tunggu sebentar Alhamdulillah sudah menyala sampai menu lalu kita coba untuk pengecekan di seluruh spesifikasi handphone ini teman-teman jadi setelah handphone menyala otomatis apabila kita tidak mengganti RAM otomatis data atau semua file yang ada di handphone ini itu masih utuh tanpa ada yang hilang teman-teman untuk galeri saya coba untuk cek apakah masih ada file yang tersimpan masih utuh semua jadi untuk file dari bawaan info ini tidak ada yang hilang teman-teman dari aplikasi maupun dari foto dari semua data yang ada di info ini itu masih utuh tanpa ada yang hilang karena tanpa kita mengganti CPU atau tanpa kita mengganti IC RAM nya setelah kita cek untuk spesifikasi info ini ada di RAM 6GB dan Alhamdulillah info nya sudah bisa menyala dengan normal sekarang kita coba untuk matikan infonya dulu untuk proses perakitan dan juga pengecekan ulang seperti fungsi dari sinyal, kamera, dan lain-lain teman-teman oke setelah kita selesai untuk pengecekan kita gunakan untuk thermal pasta atau thermal pendingin IC atau pendingin prosesor kita gunakan thermal secukupnya saja dan kita e, ratakan menggunakan seperti ini ya teman-teman untuk meratakannya bebas yang penting hasilnya bisa lebih rapi dan presisi untuk thermal pastanya setelah kita menggunakan thermal pasta untuk memberikan pendingin pada IC kita rakit kembali infonya teman-teman Oke okay, setelah kita pasang semua spare partnya atau bagian kameranya kita pasang kembali di bagian penutup mesin dan juga fingerprint atau sidik jari setelah kita pasang kita cek di bagian lensa kamera apabila kotor itu kita bersihkan dulu teman-teman kita kasih segel garansi dan kita pasang terakhir di bagian penutup belakang atau di bagian backdoor dan sambil kita gunakan kartu SIM card untuk pengecekan sinyal teman-teman oke info masih tetap menyala saya coba untuk membersihkan di bagian lensa kamera atau di bagian kaca kamera belakangnya setelah info menyala kita akan pengecekan ulang ya teman-teman untuk pengecekan di semua fungsi dari info ini untuk kartu SIM sudah terdeteksi kita coba untuk pengecekan dulu kita cek di bagian fungsi dari kamera depan dan kamera belakang teman-teman saya coba untuk cerahkan dulu layarnya ataupun kita matikan dulu untuk kecerahan kenyamanan mata agar lebih jernih dan bersih atau kelihatan jernih oke untuk fungsi kamera belakang masih bisa aktif dan kamera depan juga masih bisa berfungsi teman-teman kita coba untuk cek file nya file tersimpan dan alhamdulillah untuk fungsi dari kamera atau kedua kamera masih bisa berfungsi dengan normal sekarang kita cek di bagian fungsi dari sinyal sudah keluar 4G lalu kita aktifkan dan kita matikan bluetooth maupun wifi nya untuk bluetooth dan wifi masih bisa aktif dengan normal dan bisa dimatikan dengan normal sekarang kita cek untuk pengetesan yaitu kekuatan dari sinyal untuk membuka salah satu aplikasi atau YouTube bisa berfungsi untuk kuota datanya lalu kita cek fungsi dari chargernya perhatikan masih support fast charging untuk pengisian daya cepat teman-teman jadi Alhamdulillah untuk infonya sudah bisa menyala dengan normal dan jumpa lagi di tutorial berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu rahayu rahayu